Also der Übersetzerfonds ist tatsächlich eine große Innovation gewesen für die Übersetzer in Deutschland. Er ist die große Förderinstitution, also es gibt öffentliche Unterstützung für Übersetzer, das heißt Stipendien, Fortbildung, es hat sich eine Infrastruktur gebildet. Aber es hat sich auch für die öffentliche Wahrnehmung einiges äh, getan. Ähm, also das kommt zum einen aus dem Aktivismus und dem Engagement der Übersetzer selbst, die auch selbst sehr gut organisiert sind durch ihren Verband, aber auch durch den Übersetzerfonds, der natürlich eine Form der öffentlichen Anerkennung ist. Heutzutage findet man häufiger Übersetzer, die äh, Namen, die auf dem Cover von äh, Büchern abgebildet sind. Äh, es gibt Veranstaltungen, wo Übersetzer jetzt nicht nur als Dolmetscher des Autors, sondern auch als Übersetzer gefragt werden. Man kennt das aus den Eröffnungen der Buchmessen. Keine Buchmesseneröffnung ohne groß applaudiertes Übersetzerlob. Äh, der Bundespräsident bezieht sie zuweilen ein in seinen Delegationen bei den äh, Auslandsreisen. Also gerade da hat sich doch einiges äh, getan in den letzten Jahren. Die Abhängigkeit vom Buchmarkt ist ja klar. Also niemand sitzt zu Hause und übersetzt für die Schublade, sondern es soll natürlich veröffentlicht werden. Von daher spielt der Buchmarkt eine große Rolle. Ähm, Deutschland ist, äh, was das Übersetzen betrifft, ein, ein, ein starkes Land. Es wird sehr viel ins Deutsche übersetzt und auch sehr viel aus kleineren Sprachen. Äh, es sind, glaube ich, in der Belletristik im letzten Jahr 3.800, so ungefähr in dieser äh, Bandbreite gewesen. Also jedes vierte belletristische Buch, was in Deutschland publiziert wird, ist eine Übersetzung. Also es ist eine, der Markt ist ziemlich groß und ziemlich weit ausgefächert. Das kommt sehr darauf an, auf die Ausgangssprachen, aus denen man übersetzt. Es gibt viele Profis, die aus den großen Sprachen übersetzen. Je kleiner die Sprache, umso schwieriger wird oft die Existenzgrundlage aus dem Griechischen zu übersetzen zum Beispiel. Und daraus sozusagen eine Existenz aufzubauen, das wird sehr schwierig. Das muss man dazu finanzieren durch andere Aktivitäten, die auch meinetwegen mit der Vermittlung griechischer Literatur zu tun haben können. Akademische Jobs oder vielleicht aus anderen Sprachen auch noch übersetzen, aber es ist tatsächlich äh, eine relativ schwierige Sache. Die Honorare, die Honorarsituation ist nach wie vor beklagenswert, also die, die Honorare haben sich in den letzten 20 Jahren nicht äh, so erhöht, wie, sie, wie zum Beispiel die normalen äh, Löhne und Gehälter in, in Deutschland. Von daher muss man mit relativ wenig Umsatz versuchen, äh, sein Leben zu bestreiten. Also es ist eine nach wie vor ein ziemlich schwieriger Job. Äh, Sicher hat die Krise beeinflusst, äh, die letzten Jahre. Πάντα βέβαια το επάγγελμα του μεταφραστή ήταν ένα δύσκολο επάγγελμα και στην Ελλάδα, όπως είπε ο Γιώργεν και για τη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καινούργοι μικροί εκδοτικοί οίκοι ε, που εκδίδουν πάρα πολλά βιβλία και οι μεγάλοι συνεχίζουν το έργο τους. Οι συνθήκες ίσως δεν είναι οι ίδιες οικονομικά ή ακόμα και στις εκδόσεις γίνονται κάποιες εκπτώσεις όσον αφορά την ποιότητα του χαρτιού και σίγουρα ε, υπάρχει και μια προτίμηση σε έργα παλαιότερα που δεν υπάρχουν πια δικαιώματα για τον εκδότη. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι παρόλα αυτά αισιόδοξη γιατί βλέπουμε να γεννιούνται μικροί εκδοτικοί και, και παρόλα αυτά να εκδίδονται πολλά βιβλία και ειδικά γερμανικά. Ε, νομίζω μετά την αγγλική γλώσσα η δεύτερη γλώσσα που εκδίδονται βιβλία είναι η γερμανική γλώσσα. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, eingeladen zu werden nach Deutschland. Also wir bieten regelmäßig Programme an, wie das internationale Übersetzertreffen. Das ist immer im März eine Woche. Dort kommt eine internationale Gruppe zusammen von 30 Übersetzern aus aller Welt. Wir haben ein Workshop-Programm im Kolloquium und besuchen dann die Leipziger Buchmesse. Etwas Ähnliches findet im Sommer statt, die Sommerakademie. Es gibt mittlerweile auch ein Angebot für Lyrikübersetzer. Universe heißt das, findet immer im Juni statt. Ansonsten äh, versuchen wir das sozusagen die individuellen Förderungen auszubauen. Das heißt, 
dass es Stipendien gibt für Aufenthalte, mehrwöchige Arbeitsaufenthalte in Deutschland oder auch in der Schweiz oder anderswo. Πολύ βοηθητικέ οικονομικά για του Έλληνε μεταφραστέ, αλλά είναι και πολύ ωραίε ω εμπειρίε γιατί συναντά συναδέλφου από όλο τον κόσμο που μεταφράζουν γερμανική λογοτεχνία, ανταλλάσσει εμπειρίε, ανταλλάσσει προτάσει. Ο ένα προτείνει στον άλλον τι γνωρίζει, τι έχει μεταφράσει και τι θα μπορούσε να μεταφράσει και ο άλλο. Η ωραιότερη εμπειρία ήταν στο LCB. Ήμουν για τρει εβδομάδε όπου γνώρισα την Καταρίνα Μπέντιξεν, μια πολύ καλή συγγραφέα, νέα. Ε, τη ζήτησα να διαβάσω κάποια διηγήματά της, ενθουσιάστηκα, τότε μετέφραζα και ήμουν στο Έλτσεμπέ γιατί μετέφραζα Τζένι Έρπεμπε και όντως ε, πιστεύω σε ένα μήνα σχεδόν θα κυκλοφορήσει από το Σκαρίφημα η πρώτη της συλλογή, ε, το μπουκάλι με τα δέντρα του ίσκι. Ε, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Χωρίς το LCB δεν θα την είχα γνωρίσει, ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία.